陛下，对不起，我知道我这样做不好，但是有的时候我控制不了，我因为爱你而变得自私的心。现在有时候我都不认识我自己了。我记得那天你陪我去拍婚纱照，我真的希望我可以当你的新娘就好了，但是。当我在婚宴上看见甜心挽着你的手，而你的眼里只有甜心的时候，我的梦都碎了。我觉得我的心像被刀子一片一片割下来那么痛。家里四处找了一大圈，都没有找到你。啊，嗯，我去小区外面走走吧。最近公司事情多，比较忙，去散散步，疏解一下压力。嗯，对了，今天梁飞来家里做客，你忙厨房的事情也累坏了吧？辛苦你了，老婆。你在这里好好休息一下，我先去洗澡。想要对我说谎，伯母，我听以言说，您最喜欢用这个牌子的保养品了，偏偏国内又买不到，这是我托朋友特地从国外帮您带的。哎呦，梁飞啊，你还花这个功夫，真是太麻烦你了。不麻烦，其实吧，我就是觉得您跟伯父人都特别的好。尤其是伯母您，看到您我就觉得亲切。你也知道，我从小就是个孤儿，所以遇到像您这么好的人，总是不由自主的想孝顺您。哎呀，谢谢啊，谢谢。怡、啊、安，妈，方彤，怡安。哦，梁先生也来了。你好。等我一下啊！啊，好，等一下。喂，姐，欣欣啊。干嘛呢？怎么气喘吁吁的？最近还好吧？怎么好久没给我打电话了？哎，是不是你的婆婆她又为难你了
。啊、嗯，没有，我婆婆没有为难我。我怎么听着你的声音怪怪的呢？啊，我最近喉咙有点不太舒服。啊，你怎么喉咙不舒服啊？那我给你买药送过去吧。嗯、不用了，我这里有药。哎呀，今天给你打这个电话也没有别的事，就是我跟你姐夫想你了嘛，又不好到你家去。哎，你也知道，我是一看到你那个婆婆我就生气，我就要跟她吵架，所以呢，眼不见心不烦。哎，对了，欣欣，要不你掏空自己回来吧，我给你腌了你爱吃的酱菜，记得来拿。姐，谢谢你，好吧，拜拜。好久都没有这么轻松的感觉了。<笑>那以后啊，我就多跟妈找些借口把你带出来，免得你在家里闷坏了。谢谢你啊，不过以后还是不要了。万一让妈发现，连你都要跟着挨骂，这你就放心吧，包在我身上了，没问题的。嗯，对了，我应该先打个电话给我姐。嗯嗯，我的手机呢？啊，我的手机放在家里忘记带出来了。要不这样吧，先拿我的手机借你打吧。嗯，要不然先用我的吧。不用了，我怕万一你哥找不到我会担心。梁先生，我们才刚离家不远。可不可以麻烦你绕回去，让我拿个手机啊在这里呢，啊，田心呢？田心跟以安出去了。你想，你不是上班去了吗？怎么回来了？我回来拿份资料。哎，田心不在，你到我们房间来，你想做什么？呃，我……你该不会又想偷偷在田心背后搞什么鬼了吧？你啊？我没有，以翔。好吧，既然被你看见了。我也不怕你笑话。其实，每次你和天心不在的时候，我都会不由自主的来到这个房间，想象着，如果我没有鬼迷心窍，我们还在一起的话，那现在这个房间的女主人就是我。你到底有完没完啊？我昨天晚上跟你说了那么多，你到底有没有听进去吗？我真受不了你了！你现在马上出去。离开我跟田心的房间，李翔，你不要对我这么残忍好不好？我知道你恨我，我当时离开了你，可是没有按哪里来的恨吗？我不信你只把我当妹妹，李翔，我不奢求你娶我，我只要你让我待在你身边，看着你，爱着你，请你不要破坏我的梦
，因为我已经控制不了我自己了。回来了，哎，这不是我哥的车吗？不知道方彤把视频删掉了没有？不是，方彤，你冷静点，你先放开我，放放开我！我不要，我绝不放手，求你分一点点爱给我。如果没有你，我就活不下去了。你不要不爱我。好了，方彤，你别哭了好吗？别难过了啊。别哭了，别哭了！你先别哭了，好不好？天津应该快来了吧？对呀、啊，应该很快了。哎，来了吧？大嫂。大嫂，你怎么了？没什么。依安，我想一个人去走走，就不陪你们去店里了。哎，大嫂，大嫂，甜心怎么回事啊？不知道啊，他好像还哭了。走，一霞，出去。没事吗？不知道啊。哎呀，哎，依安，你怎么在这儿？哥，我还想问你呢，你是不是跟大嫂吵架了呀？甜心，我没看见他，他怎么了吗？本来大嫂准备跟我们要出去玩的，可谁知道他手机落在屋子里，我们就陪他回来拿。啊？刚才他出来的时候，脸色好难看，好像还哭过。你说，甜心刚才回来过？嗯，就在你出来之前，他刚走。难道他看见刚才我跟方彤？哎，他往哪儿走了？那边。啊、帮我拿下。嗯、哦。是一想对我有所防备，怎么办？我还没有删掉甜心手机里的视频呢
，甜心，啊，你怎么了？怎么哭成这样？可怜的孩子，你受苦了。其实，你不说我也知道，一定是为了家里的那些事吧。女人结婚，有的时候，不只是嫁给一个男人，而是嫁给这个男人的家庭。大家生活习惯不一样，什么都得慢慢的适应。结婚之后一定要有一阵磨合期，每个结婚的女人都是这样熬过来的。有些女人则比较幸运，有些女人战斗机会比较长。可是，为了跟自己心爱的男人白头偕老，再苦再委屈，大部分女人都会选择一再坚持。你在努力，我是过来人。你的心情，我大概能够了解。如果你愿意说，那是最好；如果你不愿意说，或者不知道该怎么说，那就别说。好好的大哭一场，把心里的苦和委屈全都哭出来，我不会笑你的，阿姨。我真的很难受，我现在都不知道该怎么办才好了。孩子，没事了吧？哭完了，好多了，谢谢阿姨。下车吧，阿姨，甜心。不管发生什么事，好的、坏的，都要坚强面对，千万不要意气用事，要想清楚怎么做才是对自己最好的。我把这几年行走江湖的绝招全都教给你了，你可要好好记住哦。嗯，阿姨，谢谢你替我诉苦，还这么帮我。没关系，你就像我自己的孩子一样。以后有什么事儿，尽管跟我说。我相信你够坚强，一定会坚持下去的。嗯，我会坚持下去的。嗯，谢谢你送我回来啊，别客气。那我先进去了。嗯。我们不认识，我先走了啊。嗯。你怎么会认识这？你叫阿姨的这个女人呢？啊，她是我一个好朋友的妈妈，刚好在路上遇到，就顺便送我回来。啊，爸，你怎么了？啊啊，没什么，进去吧。嗯。站住！你去哪儿了？我让你陪姨安买东西。你不说一声，人就捧没影了。你不知道我们为你着急吗？行了，甜心又不是小孩子了，出去一会儿，你着什么急啊？还有
，你别没事马天心，你整天哇里哇啦的，你不烦呐？这今天什么意思啊？一进门就跟我过不去。哎，你们俩人怎么会一起回来的？哼，刚好，凑巧，十分偶然的在门口碰上了，不行吗？哎，你等会儿，我话还没问完呢。你们俩真的是在门口碰上的？嗯，你是不是又跟以翔他爸告我的状啊？没有，我没有。那他为什么就板着张脸就进来了？你说什么？田心不见了？啊，是啊，他突然跑出去，去哪儿也不说一声，手机也不接。我绕着整个小区好几圈也都没找到他。到底发生什么事了？他好端端干嘛跑出去啊？嗯，哎呀，还不就是为了那些一些家里的事情闹脾气吧？真的这么简单吗？以翔，你知道田心这个人有什么委屈都是往肚子里吞的，怎么可能为了一些小事就闹得离家出走呢？发生了什么大事，对不对？小月，啊、嗯，你说什么？田心离家出走？嗯。周以翔，你怎么对待你老婆的？你们新婚才没多久，你又把他气得连家都待不下去了，会不会太过分了？嗯，袁先生，再怎么说也是我的家务事，你的反应是不是太激烈了？对啊，老公，你为什么那么激动啊？呃，田心是郑云的好朋友嘛，他们两个情同姐妹，爱屋及乌，帮我老婆的好姐妹打抱不平，不行吗？啊，嗯，袁明说的没错。田心就像我亲姐妹一样，她要是受人欺负，我肯定饶不了她的。好吧，既然田心没来找你们，我就不打扰了，我再去别的地方找她。哦，对了，振宇，如果你有田心的消息，麻烦你让她尽快跟我联系。嗯，那我先走了，谢谢。哎，以翔，你应该知道，田心在跟你结婚前是多么快乐，多么有活力。可结婚之后，他像变了一个人一样，到底发生了什么事？就像袁平说的，你们结婚才多长时间，他不是被车撞，就是离家出走。你们当时谈恋爱的时候，你父母不同意，他都没有这么魂不守舍。现在到底什么状况啊？一翔，你和田心，也是一起走过风风雨雨的人。你当初答应他要好好照顾他、疼惜他，可是现在呢？啊，郑云，谢谢你的提醒，我会努力做到我对田心的承诺的。我先走了。去哪儿了？不会是误会我跟方彤了吧？哎呀，怎么不接电话？里面没人，刚刚以前少爷出去了，把门锁上了。哦，张阿姨，你有钥匙吗？谢谢。
。李湘，你口口声声说爱我，为什么还可以这样抱着方彤？你们两个现在到底是什么关系？那天一湘明明在会客厅跟方彤说话，我还亲眼看到方彤躺在他怀里。回房间后，一湘竟然骗我。时候我就应该相信他们两个人的关系不单纯，可是我竟然选择相信李翔。天哪，李翔他到底背着我做了什么事？我现在应该相信谁？田心，你终于接电话了，你去哪儿了？我在家。你在家里啊？我马上回家来找你啊！你等我。田心，田心，你到底跑到哪儿去了？我到处找都找不到你，之前拿你手机你也没接，都快急死我了。你找不到我，没去我姐那儿吧？没有，我知道你不想让你姐姐担心吧。我就没有去惊动你姐。嗯，天心，你到底怎么了？你有什么不愉快的事情可以跟我说？你不要这样一句话都不说，让我猜你的心思好不好？为什么要猜我的心思？你还在乎我吗？你是我老婆，我不在乎你，我在乎谁啊？那。你就没有别的事情要跟我说吗？我，我有什么事情要跟你说吗？我看到你跟方彤，我看他对着你伤心，而你紧紧的抱着他，就在这儿，在我们的房间里。天心，你误会了，我跟方彤真的没什么的。我都亲眼看见了，你还说没什么？你在我们的房间里抱着别的女人。那个女人还是你的前女友，周以翔，你想偷情不会到别的地方去吗？你是觉得背着我，这样不够刺激，不够新鲜，还是你觉得我会逆来顺受，什么都不说？天心，你你你冷静点，听我说好不好？我跟方彤真的没什么，实在不知道为什么他会跑到我房间里被我发现，我怎么敢他都不走。他突然像发了疯一样的抱着我，他纠缠我，又哭又闹的，我真的不知道该怎么办。所以你就心软了，你想跟他和好，想吃回头草。我怎么可能想要跟他和好呢？天心，我已经跟你说过了，我跟方彤只是过去式，我现在只是把她当妹妹看待，没有其他的感情的。是吗？那好，我再问你，那天晚上我四处都找不到你，你回来之后，我问你去哪儿了。你说你是去散步，那我现在再问你一次，那天晚上，你到底去哪儿了？我，其实那天我都看到了，你跟方彤在客厅里面搂搂抱抱。铁心，这我可以解释的。解释？那天我问你的时候，你就应该说实话，你不说就代表你心里有鬼。代表你还想和方彤和好，天心，你别碰我！
天心，你真的误会我了。我那天是去骂方彤的，我是去说他，要他不要在我妈面前乱说话，破坏你跟我妈的感情啊！你不要再骗我了，我明明就看到你们两个抱在一起。那是因为我去告诉他，如果他继续对你不友善，做出陷害你的事情，那不是他搬走，就是我要跟你搬走。他就突然。哭着抱着我说要向我道歉，说以后什么再也不会做出这样的事情来了。如果真的是你说的那样，为什么你回来的时候不跟我说实话呢？如果我跟你说这句话，你会信吗？我就是怕我说了之后你会像现在这个样子，觉得我跟方彤还有什么。天心，天心。我真的不想因为方彤会造成我们之间有什么误会和争执啊！你还记得我们之前说过要彼此信任，可是你根本就不相信我，所以你才怕我不相信你，才会对我隐瞒。从我们认识开始。你就一直隐瞒你跟方彤的关系，隐瞒我，在结婚那天，你也隐瞒我跟方彤去拍结婚照，一直到现在，你都是等事情发生了之后，等我质问了你之后，你才坦白你跟方彤的事。你每次都这样，每一次都让我失望。天心。不是这样的，我知道我不应该瞒你，我或许只是我，只是我太爱你，太在乎你，导致我认为有些事情我不说的话对你来说是比较好的，结果没想到，反而让你造成了这样的误会，还这么伤心，这么难过，对不起，对不起，这都是我的错。但你绝对不能怀疑我对你的爱和忠诚。我发誓，我绝对不会做出任何对不起你的事情。相信我，好不好？我真的可以相信你吗？要是以后你跟方彤还在我们的房间里，甚至我们的床上，不会的，天心，不会有那天的。你相信我，以后不管我做任何事情，都会告诉你，都不会瞒着你的。你相信我这一次，再给我一次机会，好不好？是你说的，以后不可以再隐瞒我任何事情，不可以再欺骗我。我答应你，你放心，我一定会做到的。晚了还不睡、啊，一个人在这里喝酒。我睡不着，看看能不能喝点酒培养一下睡意。你呢？你怎么还不睡啊？啊，我也是睡不着，所以干脆把明天要洗的脏衣服先放到洗衣机里去。啊，辛苦你了。<笑>今天送你回来的那位，啊，那位女士，我觉得好像很眼熟啊。你知道他是从事什么样的工作吗？他
是陶陶网的正副总，说来跟爸也算是同行。嗯，我跟以翔结婚那天，他还特意带礼物来了。是吗？怎么是他？哎，老公，过去打个招呼。果然是他，原来他不是幻觉。爸，您刚才说什么？啊，没什么，我想起来了。原来婚礼那天我们见过，所以呢，我老觉得他有点眼熟。嗯，可能因为你们是同行吧。不过伯母居然说他不认识您，我也觉得很奇怪。您可是荣誉宫的董事长，是陶陶网最大的竞争对手，他应该不可能不认识您才对啊。哈、啊，可能他急着要走，所以就没有认出我。哎呀，人呐，年纪大了，记性也就不行了。<笑>啊，跟你这么一聊啊，哎，我现在开始有点困了。啊，你还是先去忙吧，记住啊，忙完了早点睡。嗯，爸晚安。晚安，一会儿我也去睡了。好。嗯我来了，又来收账了。等我忙完了给你啊。<笑>好，你慢慢忙，我不着急。嗯，要我帮忙吗？帮我把这些挂一下。嗯，好。早给你准备好了，数一下，如果没问题呢，嗯、就赶紧在这儿给我签个字。姐，我每次来你都说同样的话，我也只能用一样的话来回答你。我信得过你，不用数了。不用数，那签个名吧。<笑>改天啊，改天我就少给你两张。你才不会呢！哎，大姐啊、嗯，你会腌酱菜啊？会腌酱菜有什么奇怪的？哦，也难怪你是十指不沾阳春水的大小姐，你肯定会觉得很奇怪，对吧？大姐，你就别笑话我了，我的确是不会腌酱菜，哪天你有空的时候教我，好不好？你呀、啊，嗯，你要不嫌沾上酱菜味儿，我就教你。嗯拿回去尝尝吧，谢谢姐。<笑>那这两罐、哎，这么贪心，<笑>这两罐是留给甜心的，这全是甜心爱吃的口味。哎，不知道他在周家过得好不好。甜心，最近没有跟你联系吗？别提了，前两天我跟他打电话，才聊了没两句就把我电话挂了。那你有没有问过甜心过得怎么样啊？哎。我每次问他，他都说他过得很好。不过你也清楚，周以强他那个妈多难伺候啊！甜心嫁过去肯定受了不少委屈，害得我这个他的亲姐姐都不敢经常打电话，怕他们说甜心，哎，你又上你娘家告状，反而害了他。所以呢，我只好腌了几罐酱菜给他，让他回来拿。到那个时候，我好看看他到底是胖了还是瘦了，高不高兴啊？甜心过那样的日子，怎么会开心嘛？你说什么？你是不是知道什么？我，我就是顺着你的话说的，我什么都不知道。你顺着我的话说的？嗯。看着我的眼睛说，你到底知不知道？你看看，你在撒谎，你肯定知道。快告诉我，他到底怎么了？大姐，你就别逼我了，我答应天心不说的。那就是真有事了。郑云，自打甜心嫁到周家，我这颗心就一直悬在这儿，一天到晚提心吊胆的。如果你知道甜心有什么事，你还不告诉我，你是不是想逼死我呀、啊？你，大姐，你就别再逼我了。那你也别叫我大姐了。我，好了好了，我说就是了。那天我去甜心家，看见她被当佣人使唤。我搬新家的那天，甜心过来送礼。
，可是又匆匆忙忙的被人给叫走了。后来因为我担心他，就去他家看他，居然他被一堆周家人围着，逼着他道歉。我看甜心委屈的要死，我就说吧，我就说这豪门的媳妇不好当。特别是这肚子又不争气，那这日子就更难挨了。我看见甜心的样子，我也很心疼。可是我一问他，他总是轻描淡写，一语带过的。他就是这样的人，怕别人替他担心，所以有什么事都自己扛着。郑云，啊，你能替我办件事吗？姐，你肯信任我？我开心还来不及呢，别说一件事，一百件事都可以。姐，什么事啊？是这样，我怕我再上门去跟周家理论，只会给甜心带来更大的麻烦。我也不想让已经处在水深火热之中的甜心再为我分心。你家住的离他家那么近，所以我想拜托你，麻烦你方便的时候顺便帮我去看他一下，关心他一下，行吗？当然可以了，姐。我们是亲姐妹，这些事，就算你不说，我都会主动去做的。谢谢。甜心啊，真是脸皮够厚的，耐力也够强，我都对他这么不客气了，哼，他居然还能赖着不走，要换做是我呀，早就气跑了。我回来了，天心，你怎么一个人手上拿那么多东西啊？我来帮你拿，不用了，我拿得动，谢谢。等等，你是吃了枪子了啊？我告诉你啊，是你运气好，碰上我们以翔是个家教好、有修养的男人。换一个火爆脾气的男人，一天不打你一顿，不教训你一顿才怪呢。啊！喂、啊啊，你干什么？啊！我跑啊你！啊！我把你的事情拍下来，再不出声，我就报警了。你谁呀、啊、你？关你什么事？给我走开！我先把东西拿进厨房。不行，以翔现在在公司一定很忙，还是不要打扰他。我觉得梁飞会眼熟，原来他就是那天打风童的人。这么说来，风童跟梁飞应该早就认识了，而且他们关系密切。可是为什么他们两个人故意装作一副不熟的样子呢？天心，怎么了？以翔，我跟你说，我刚刚在玩手机看我们照片的时候，突然发现我以前拍到一段视频，就是梁飞抱打方彤的那段视频。你说什么？方彤以前被人暴打的视频？嗯。啊，天心，大家早。嗯，啊、董事长，大家早。四找我，我们见面谈。好，一会儿见。好，拜拜。
家，嗯，今天的会议你来主持。是。你怎么了？不好意思，我突然有点胃疼，我能不能出去一下？给你呢，赶紧打给周一翔，好像已经知道了。我已经知道了，他现在已经出门了，现在怎么办？这样，你现在跟着他，快到公司的时候打电话给我。无论如何，一定要在周一翔看到这段视频之前，把这段视频毁掉。好，我知道了。今天我要跟大家讨论的是我们的红酒在我们的网站上销售的一些业绩。我比较过一些网络供应，甚至是一些实体，发现我们的红酒在销售上目前是比上不足。为此，这方面呢，我们的方经理，呃，他还特地去了杂志社，他特别收集了一些厂商的资料。啊，不好意思。那我们继续。真的没事。之前呢，去找了一些资料。真的没事。呃，找了一些厂商。因为我们要扩大我们红酒的种类。还有，我要提醒大家的是，在利润面前，我们千万不要忘了要先抓质量。好，大家先看一下资料吧。谢谢啊！喂、啊啊啊啊啊，小姐。哎，对不起，对不起，对不起啊！我不是故意的，你你受伤了。这点小伤没事的。哎呀，怎么会没事呢？我告诉你啊，这伤口要是细菌感染可就麻烦了。哎，我送你去医院。来，起来，来，来。哎、嗯，不用了，我还有事情要办。谢谢你啊。哎，不是小姐，我觉得什么事情都没有比身体健康来的更重要。我把你给撞了，我必须要把你送到医院，要不然我会过意不去的。不用了。哎，小姐，小姐，你是不是不信任我？你不会以为我是坏人吧？你放心，我到了医院就通知你家人，好吧？哎哎哎，你听我的，听我的。哎哎，出租车。哎、刚才企划的内容都听懂了吗？我当然都听懂了。你问的太频繁了，待会儿我就把文件整理好拿给你过目。甜心，你到了。我在你们公司附近的医院急诊室。急诊室。怎么了？我没事，你别紧张。我只是刚才在你们公司楼下，被一个年轻的骑自行车的人撞到了，严不严重啊？就一点擦伤，我觉得没事。但那个年轻人比较谨慎，非要我到医院来给医生看看。待会护士会帮我包扎，所以我暂时没有办法过去找你了。没事没事，我已经开完会了，我现在马上去医院找你啊。嗯，我马上过去。大嫂怎么了？啊，说出了点小车祸，我马上去医院看她。那我跟你一起去看看吧。好的。嗯。哎，田小姐，手续我都已经办好了。嗯，谢谢你、啊。哎，不客气。那接下来你跟护士去做检查吧。请你过去照 X 光吧。哎，对。X 光？哎 ，X 光。我这点小伤，擦点药包扎一下就没事了。不需要照 X 光的，当然需要了。我是一个负责的人啊！你看，啊，既然都到了医院了，你就仔仔细细做个检查，比较妥当
，呃，那再说了，你以后万一要留下个什么后遗症啊，你再来找我，那不就麻烦了吗？你说是吧？对，其实没那么严重吧？切，你别歧视什么了。好了，你现在就跟护士赶紧去做检查，我钱都已经交了，快去吧，快去吧，好吧？小姐，我带你换衣服去吧。把身上的手机钥匙放在这儿，保管一下。我们去做检查吧。小姐，我来拿我刚刚放在这儿的东西。啊，这就是你的。啊，谢谢。婷、哎、婷，没事吧？我们去急诊室找你，他们说你送来照 X 光，怎么样？严重吗？吓死我了！你没事吧？嗯，不用担心，只是皮肉伤而已，没什么大不了的。啊，是对方太负责了。非要带我上医院，所以才耽误了那么久。当然要做检查，万一有个脑震荡，你说怎么办呢？哥，嫂子都说没事了，你怎么还乌鸦嘴说什么脑震荡啊？呃，我……啊、好了，先别说这个了。一香，我不是跟你说过，我手机里面找到一段跟方彤有关的视频吗？啊，方彤，他怎么了？我们先坐下来说。好，来吧。嗯天心，你怎么会有方彤被人家暴打的视频呢？啊，方彤被人暴打？我还没有结婚前，有一天在街上遇到一个男人在暴打一个女人，我赶紧上前制止。没想到那个男人不但不停手，还骂我多管闲事，所以我就用手机把他的恶行拍下来，想当证据报警抓他。之前我听方彤说过，她以前的男朋友的确有暴力倾向。可是，铁心，之前没有听你说过这件事啊。之前我也没有把这件事放在心上。直到梁飞到我们家来吃饭的时候，我才突然想起这件事情。我们不是在说方彤被暴打的事情吗？怎么扯到梁飞了？和梁飞有什么关系啊？易安，你先答应我，一定要冷静的听我说。你说吧，我听着呢，嫂子。那一天，我第一眼看到梁飞的时候，就觉得他很眼熟，偏偏在哪里见过，我却想不起来。直到我又看到那段视频的时候，才发现，原来暴打方彤的人，就是梁飞。不可能，方彤跟梁飞根本就不认识的，他怎么可能会打方彤呢？我也觉得很奇怪。所以这中间肯定有什么事情是我们不知道的。不过我敢肯定，打方彤的就是梁飞，没有错。如果我没猜错，梁飞应该就是方彤的前男友。我不相信。如果，如果打方彤的人真是梁飞的话，那为什么方彤会帮梁飞说好话呢？为什么他要欺骗我呢？这根本就说不通嘛。这就是我所担心的事情。如果我说的是事实的话。那就表示这件事情背后有更多不为人知的阴谋。阴谋？你的意思是说，梁飞跟方彤串通起来骗我们？大嫂，你不是不知道方彤和我们家的关系，就像亲人一样，他为什么会骗我们？你这么说，真的太过分了吧？好了好了，别争了
。天心，你不是有视频吗？拿出来看不就知道了吗？奇怪，视频怎么不见了？来吧，我来找找。说的那段视频，是不是你不小心删掉了？我没有啊。哼，不用找了，根本就没有那个东西。就算你把手机翻烂了，也找不到。严安，大嫂，我看你是跟我哥串通好的吧？哥本来就不喜欢梁飞，你以为你们这么说，就能破坏梁飞在我心目中的形象吗？以安，你在胡说什么呀？这件事情我也是刚刚才知道的，好不好？是啊，以安，我真的没有骗你。我之前看过那段视频，确定是梁飞才告诉你哥的。那你就拿出证据来呀、啊！要我相信你，就把视频拿出来呀、啊！天心，你就别白费力气了。那段视频早就被我删掉了。你好，胡雪，我想问一下，是这里做检查吗？嗯，你跟我来吧。好的，谢谢。之前还看过，怎么不见了呢？我知道为什么，因为本来就没有。李安，不是这样的，你相信我。你要我相信你，那你就拿出证据来吧。你污蔑梁飞也就算了，你居然把方彤也拖下水，大嫂，你的心机未免也太重了吧。易安，易安，我真的没有看错，梁飞就是方彤的前男友，他们两个在大家面前装成陌生人，甚至让梁飞来追求你，这中间肯定有问题。我不相信，我根本就不相信，梁飞不会是那样的人。你以为所有的人都像你和我哥一样吗？谈个恋爱，结个婚，还要耍些小手段？易安，你大嫂是一个不会胡乱说话的人。好，就算现在证据没了。但叫你小心一点，梁飞，提防着梁飞，这也不是什么坏事吗？哥，我对梁飞的了解已经足够了，我不了解的是他，你的老婆。亏梁飞之前还担心你心情不好，让我出来，拉你一起出去散心。可是我没想到，你居然这么污蔑他，我真的没有，我，亏我之前，还口口声声叫你大嫂，把你当成一家人一样看待。可是你现在这样，真的太让我失望了。怡安，算了，你现在说什么，怡安她也听不进去的。天心，你真的确定那个人是梁飞吗？当然，我再三确认过，我绝对不会认错。我只是不明白，为什么视频会莫名其妙不见了？这没道理啊！会不会是因为你太紧张了，不小心把那段视频删掉了？不然会怎么会平白无故的消失了呢？我也不知道，我怎么可能会这么糊涂呢？不过你现在没有证据啊，没有人会相信你的。那怎么办？这事儿我会想办法处理。原本我爸妈对你印象就不好了，现在再加上了一个易安，我怕你今后在家里的处境会更为难。难道你以为我喜欢这样吗？我也是为你们家好，才急着跟你说这件事情。难道你也不相信我？你也觉得我在说谎？好，如果我不相信你的话，我今天为什么会来这边呢？你看，现在你把严气走了，我现在已经是一个头两个大了，你别再添乱了，行不行？我添乱，我只是担心严。好了好了，别说了，我说过这件事情我来处理，你就别管了，行不行啊？
，你那个手机到现在还拿不到吧？那我是不是要谢谢你呢？你当然得谢谢我。不管怎么说，现在就凭延对我的信任跟感情，就算我的事情败露，他照样离不开我。你就不一样了。万一要是哪天新仇旧恨一块儿散的话，看周以翔会不会要你这个二手货。够了，挂电话了。好好好，反正我的意思就是，你要记着我的恩情。万一哪天我要你帮我说句话的时候，你一定要记着帮我。好，啊，先这样啊，有什么事情再打电话啊，再见。真是倒了八辈子。李安，你怎么来了？哟，生气了？怎么了？啊，来，赶紧坐，赶紧坐下来，来。跟我说说，谁欺负你了？啊，我找了算账去。我真不明白，你明明就是一个这么体贴善良的人，为什么有人不领情，还要污蔑你？污蔑我？怎么回事？谁那么可恶，在背后捅我一刀？关键是捅我一刀也就算了，怎么能惹我的小公主生气呢？是不是？还不是甜心。甜心？你大嫂。